Selamat malam Bapak Ibu Sosial sekalian, kita berjumpa kembali di dalam rendungan malam GRI Kelapa Gading. Hari ini hari Jumat dan dua hari lagi kita akan masuk kepada hari Minggu yang adalah uh, Third Sunday, Minggu ketiga setelah Minggu Trinitatis. Lalu di dalam hari Minggu ini, uh, fotonya adalah diambil dari Lukas 19 ya. Lukas 19 ayat 10 karena itu um, saya pikir kita akan menemukan bagian ini ya Lukas 19 lalu kita membaca ayat 1 sampai 10 saya membaca Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu di situ ada seorang bernama Sakius kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepada hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ayat yang terakhir. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian bacaan firman Tuhan, mari kita masuk jam 2. Tuhan berkati renungan pada malam hari ini. Kau menolong kami supaya sekali lagi kami dikuatkan. Kehidupan kami boleh diubahkan dan kami menjadi orang-orang percaya yang hidup semakin berkenan kepada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Uh, sudah saya percaya ini adalah satu cerita yang gak asing lagi untuk kita ya. Uh, cerita Sakyus ini unik saya karena Sudra hanya bisa mendapatkannya di dalam Injil Lukas ya. Hanya di dalam Injil Lukas. Jadi ini adalah sounder good ya, special material dari um, pemikiran Lukas. Uh, Sudra kalau membandingkan dengan misalnya ya, um, cerita sebelumnya itu Yesus menyembuhkan orang buta ya, dekat di Eriko itu ada paralelnya di Markus 10 atau di Matius 20 ya. Tapi begitu masuk ke Sakius ya. Cerita ini hanya ada di dalam Injil Lukas ya. Menarik juga kalau kita membaca di dalam Alkitab tentu kita bisa memosisikan diri kita ini karena ada banyak karakter ya di sini ya. Tentu kita bisa memosisikan diri kita itu kepada menempatkan diri kita um, merenungkan ya. Um, diri kita di dalam posisi Sakius misalnya gitu ya. Bisa juga kita menempatkan diri kita di dalam posisi orang banyak ya, the crowd ya. Atau tentu juga bisa juga kita bisa menempatkan, maksudnya menempatkan diri di dalam pengertian ini belajar ya, belajar um, mengimitasi um, kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi waktu membaca firman Tuhan dengan berbagai macam karakter di sini ya, upload itu um, ada kemungkinan untuk melihatnya dari berbagai, berbagai macam angle. Nah, saya nggak akan secara sistematis ya, karena ya perlu setiap kali perlu tiga kali gitu ya. Tapi karena uh, waktu yang terbatas ya ini renungan malam gitu kita coba uh, melihat di sini mungkin di dalam pembahasan bisa ini ya Pak kita melihat dari angle yang berbeda-beda gitu tanpa kita harus terlalu sistematis. Um, yang pertama kita bisa melihat dari uh, ini ya Tuhan Yesus sendiri. Um, kita tahu sih ya, ini um, tujuan Yesus itu ke Yerusalem ya. Dia Yeriko itu sebetulnya hanya lewat saja, hanya lewat saja. Tapi dengan dia lewat dari Yeriko ya, itu ternyata ada pekerjaan Tuhan ya yang dinyatakan di sini, yang di yang kerjakan, yang, di, yang dinyatakan disaksikan juga bagi saudara dan saya. Ini bukan sesuatu uh, detour yang terus kemudian menyebabkan delay atau 
um, buang-buang waktu dan sebagainya. Tapi ada, ya ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan di sini kalau saudara membaca ya. Um, bahkan sebelumnya tadi seperti kita sudah katakan ya itu cerita menyembuhkan orang buta yang dekat Jericho ini um, dicatat oleh ketiga Injil Sinoptik. Tapi kalau dari perspektif Lukas sudah mendapati lagi ternyata Jericho itu ada urusan lain lagi gitu ya dengan Sakeus ya waktu Yesus berjalan melintasi kota Jericho tersebut. Ada Sakeus ya sudah di sini yang sebetulnya akan dijumpai oleh Yesus. Sakeus ini pemungu cukai dia seorang yang kaya ya, katakan dikatakan demikian oleh uh, Alkitab ya. Sudah kita tahu di dalam profil ini ya basic theological profile, profil teologi Injil Lukas itu kita bisa merekonstruksi bahwa ada persoalan memang ini ya. orang-orang uh, um, kaya ya yang perlu diperingati bahkan ditegur dengan keras ya, ditegur dengan keras. Kalau sudah membaca di dalam sabda bahagia versi Lukas ya, seperti kita tahu bukan cuma ada ucapan-ucapan bahagia tapi juga ada kalimat-kalimat celaka ya salah satu celakanya seperti kita tahu kan ya celakalah kamu yang kaya di dalam kekayaanmu kamu mendapatkan penghiburanmu gitu kan ya jadi Lukas ini memang sangat kritikal ya di sini terhadap orang kaya dia terus-menerus memperingatkan ya. ada cerita tentang um, apa ini sudah ya, um, Orang kaya yang sukar masuk kerajaan Allah ya di dalam pasal 18 mulai ayat 18 di situ ya. Dan di situ diperingatkan bahaya kekayaan ya. Tapi waktu sudah membaca di dalam bagian ini Sakius itu orang kaya tapi di sini dinyatakan apa artinya ya bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu tidak mustahil bagi Allah. Yang mustahil bagi manusia itu apa sih? Orang kaya masuk kerajaan surga itu boleh dibilang hampir mustahil ya. sulit sekali demikian dikatakan di dalam perikop tentang pemuda yang kaya itu kan ya the rich ruler tapi di sini sudah membaca Sakius yang adalah orang kaya dia diselamatkan uh, sudah melihat di sini Sakius ini berusaha untuk melihat ya, untuk melihat Yesus tapi nggak berhasil karena orang banyak ya karena orang banyak The crowd, orang banyak itu kalau di dalam Lukas seringkali di situ um, adalah posisi jemaat ya. Jadi sudah bisa membayangkan di sini ya waktu cerita seperti ini dibacakan di dalam um, ya liturgi itu ya bacaan gospel reading itu misalnya ya ini orang banyak itu ya mewakili jemaat sebetulnya. Nah, kontras ya di sini ya kontrasnya itu adalah the crowd ya yang mempunyai sifat seperti itu kontrasnya adalah dengan Yesus. Nah ini penting ya saya membaca Alkitab seperti ini kita jangan terlalu buru-buru di dalam apa ya keyakinan atau kepastian kita akan yang mirip Kristus itu misalnya ada ada baiknya kita bisa menempatkan di dalam posisi orang yang sangat berbeda ya dengan Kristus di dalam hal ini posisi orang banyak ini. Sudah membaca dalam bagian ini Sakius sebetulnya berusaha untuk melihat ya, untuk melihat Yesus orang apakah Yesus itu ya. Tapi siapa yang membuat dia nggak berhasil ya, menghalang-halangi siapa? Orang banyak sih, orang banyak. Ini ironis ya sih, orang banyak. The crowd ya. Ya termasuk juga para murid ya, para murid sebetulnya ini. Termasuk di dalam ini. Karena kalau sudah membaca di dalam cerita ini nggak dibedakan antara orang banyak dan murid-murid ya. Murid-murid ya berarti termasuk orang banyak ini. Siapa orang banyak ini? Ya termasuk murid-murid Kristus ya. Termasuk saudara dan saya juga. Kita mungkin sudah ada prejudis dulu. Ya. Prejudis dengan orang-orang yang seperti Sakeus ini. Ya. Yang kaya. Ya. Kita anggap sudah pasti salah. Um, kita nggak mau menerima dia. Ya. Kita nggak mau menerima dia sebagai bagian komunitas kita. Ya. Sudah ada prejudgment terlebih dahulu ya. Tapi di sini Sakius digambarkan sebagai seorang yang nggak berhenti berusaha, dia nggak give up gitu, dan dia juga nggak baper ya, nggak 
nggak self pity, nggak nggak meletakkan dirinya di dalam posisi yang ya sudah, saya sudah berusaha tapi dia langgarangi, ya udah bukan salah saya, toh saya sudah mencoba, saya juga nggak mau ah masuk di dalam komunitas seperti ini gitu misalnya, ya. menolak saya gitu misalnya, eh, tidak saya tidak, sudah membaca dalam cerita ini dia berlari men, berlari mendahului orang banyak, mendahului orang banyak. Dia nggak peduli ya dengan penolakan orang banyak itu ya. Dia dia nggak peduli karena fokusnya dia itu kepada Yesus. Karena dia mau lihat tuh Yesus ya. Dia bukan sedang mengejar penerimaan orang banyak ya. Dia 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 nggak dia nggak perlu itu saya. So ya. Itu bukan fokusnya dia. Dia juga nggak berusaha untuk membuktikan dirinya. Tapi saya orang kaya loh ya. Kamu jangan main-main loh ya menerima nggak menerima saya. Ya. Kamu jangan menghalangi saya. Saya orang kaya loh. harus lihat gaya. Tidak ya. Dia dia nggak nggak. Bukan ke sana, so ya. Dikatakan dia mendahului orang banyak, kan? dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Ya. Fokus saya itu adalah melihat Yesus. Yesus saya akan lewat di situ. Ya. Bagi saya nggak penting ya, so ya, orang banyak itu membantu dia atau menolak dia atau atau menghina dia atau menyepelekan dia atau atau muak kepadanya atau dia sudah di apa prejudge itu ya. Bagi saya nggak penting. Nah, di sini kita bisa belajar sekali lagi ya dari Sakius. Again tadi kita mengatakan kita bisa memusikan diri Sakius ya. Ada orang banyak ya, perlu dikoreksi dan kita juga bisa belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kemudian eh, ayat yang kelima dikatakan Yesus sampai ke tempat itu, dia melihat ke atas. Lia melihat ke atas dan berkata, Sakius segera turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perhatikan di sini bahwa Yesus nggak menunggu inisiatif Sakius untuk mengundang dia. Ya. Yesus eh, inisiatif. Ya. Yesus yang berinisiatif itu merangkul orang seperti Sakius ini. Ya. Sakius ya di tengah-tengah orang banyak ya di tengah-tengah orang banyak ini eh, Sakius ini adalah orang yang boleh dibilang terbuang ya. Meskipun dia kaya. Tapi siapa yang peduli dengan kekayaan Sakius? Bukan saja nggak peduli dengan kekayaan Sakius, justru orang banyak ini sebel karena Sakius ini kaya karena dia tax collector. Nah, sudah tahu tax collector atau pemungut cukai pada zaman itu ya dianggap sebagai orang yang nggak nggak cinta bangsanya sendiri. Ini antekan tax Romawi, orang yang um, ya pengkhianat lah, pengkhianat bangsa gitu ya. Meskipun kaya ya siapa mau menghormati orang seperti itu orang dia. Pengkhianati bangsa gitu ya. So di dalam konteks ini ya, Sakius yang nggak bisa diterima oleh banyak orang atau orang banyak itu ya, perlu ada yang inisiatif ya untuk merangkul. Kita nggak bisa mengharapkan orang seperti ini ya, orang yang sudah ditolak seperti Sakius ini ya untuk untuk memulai terlebih dahulu gitu ya, untuk memulai terlebih dahulu uh, harus ada yang merangkul. Dan siapa yang merangkul? Yang merangkul orang seperti Sakius yang dihindari. yang dibuang ya, yang dinyinyirin atau apa ini, apapun istilahnya itu ya. Siapa yang melakukan ini? Adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang merangkul dia. Sakyu segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya sudah pernah mengkotbahkan bagian ini ya, saya sudah kalau mau mendengarkan versi panjang ayat yang sudah bisa search sendiri di, di Youtube ya, itu Expository Injil Lukas. Kita sudah pernah membahas bagian ini mungkin lebih detail ya. Saya nggak akan mengulangi terlalu banyak bagian-bagian di situ. Tapi uh, kalau boleh mengulangi sedikit saja bagian ini ya. Uh, ini kan Yesus mau numpang di rumah Sakius ya. Tapi Yesus yang terlebih dahulu inisiatif ya. Yesus yang mengundang Sakius untuk boleh mengundang Yesus. Yesus yang terlebih dahulu menyatakan hospitality ya. ya. sehingga Sakius boleh hospitable ya host, menyatakan hospitality ya kepada Yesus. Ini Yesus bukan mengundang Sakius ke rumahnya kan ya. Yesus yang akan menumpang di rumahnya. Jadi di dalam perspektif manusia ya ini Sakius yang 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 mengundang Yesus tapi sebetulnya Yesus yang memungkinkan Sakius untuk mengundang Yesus sehingga Yesus bisa menumpang di rumah. Nah, inisiatif tetap ya di sini sudah membaca dengan jelas itu pada Yesus Kristus. Saudara, di dalam ini ya apa keadaan dunia sudah jatuh ini ya. Kadang orang itu mau mengundang pun itu bisa takut ya, saya. Mau mengundang pun itu bisa takut. Ya. 
Eh, takut ditolak ya. Takut dicuekin, takut apa ya, saya takut di uh, ya takut tidak diterima undangannya. Gitu. Rumit ya saya di dalam society kita gitu, di dalam masyarakat kita. Orang mau mengundang pun juga mesti pikir seribu kali gitu ya. Betul nggak ini mau mengundang? Ntar cuma mengundang-undang, kini dia nggak datang. Kalau dia nggak datang, saya yang sakit gitu misalnya. Yesus mengerti sih ada persoalan seperti itu ya di dalam kehidupan manusia di dalam society yang rusak ini Yesus tahu ini. Gitu. Yesus nggak menunggu ya dia memandang ke atas ya terus kemudian sambil menunggu ya ya jadi terus gitu ya Yesus nggak gitu sih saya. Yesus bukan memandang Sakyus terus and uh, mau mengundang saya itu uh, enggak sih Yesus ngomong dengan otoritatif di sini ya. Sakyus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah mengundang itu selalu ada resiko ya saya again resiko ditolak gitu siapa mengambil resiko ini saya bukan Sakyus tapi Yesus Kristus ya. Yesus Kristus Yesus mengatakan kalimat seperti ini ya dan Sakyus tapi kita membaca Sakyus merespons dengan positif ya karena apa saya ya karena nggak ada saya orang yang mengundang Sakyus nggak ada orang yang berani rela atau punya kasih yang cukup untuk mengundang Sakyus sehingga Sakyus bisa mengundang atau bersekutu dengan mereka nggak ada nggak ada satupun cuma Yesus Kristus yang melakukan ini Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita ya di tengah-tengah keadaan nggak ada orang yang merangkul dia ada satu orang yang merangkul dia ada satu orang yang mengajak dia di dalam persekutuan ya, yaitu Yesus Kristus ini satu undangan yang bahagia, saya satu undangan yang membebaskan. Kalau kita memusisikan diri kita di dalam posisi Sakyus, ya, meskipun kita nggak diundang oleh siapa-siapa, meskipun kita mungkin dihindari oleh seluruh dunia, dihindari oleh orang banyak, ya, dihindari oleh banyak orang, Yesus mengundang saudara, Yesus mengajak saudara untuk bersekutu dengannya. Yesus bukan seperti Orang banyak yang menolak saudara. Kalau kita memusisikan diri kita dari di dalam ini ya Pak, supaya kita bisa belajar dengan hati meneladani Tuhan kita, ya. meneladani Yesus Kristus. Ya belajarlah seperti Kristus ya, seperti Kristus yang again di tengah-tengah society yang rusak ini ya, mengundang orang ya, mengundang orang untuk mengundang Yesus. Mengundang orang untuk menerima undangan Kristus di tengah-tengah society yang rusak. Ya. Perlu ada orang-orang yang berinisiatif di dalam merangkul ya, dan bukannya menunggu secara pasif ya di dalam apa ini namanya um, um, apalagi menghalang-halangi seperti orang banyak di sini ya sudah nggak mengundang malah menghalang-halangi di situ ya kan dikatakan Sakyus ini nggak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek, society itu nggak menerima dia. Orang banyak itu tidak menerima dia. Tapi kita perlu lebih banyak orang seperti Yesus Kristus ya, yang mengundang orang-orang yang di marginalize seperti ini. Dan betul saja saya balik lagi kepada perspektif orang banyak ya. Ayat tujuh semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, bersungut-sungut deh, bukannya bertobat ya. Bukannya dengan rendah hati, terus kemudian menyesal, ya melihat iya ya kita ini kok jahat ya, kok nggak seperti Yesus Kristus ya. Yesus Kristus itu bisa merangkul, kok kita malah menghalang-halangi dia ya. Bukannya itu saya responnya. Respons malah bersungut-sungut ya. Ini instead of um, belajar dari Yesus Kristus, sadar bahwa wah saya kok nggak ada cinta kasih ya seperti Yesus Kristus. Saya kok sempit ya hatinya ya. Saya kok penuh dengan kebencian dan kemuakan seperti ini, ya. nggak seperti Yesus Kristus. Bukan itu saya responnya. Responnya bukan itu ya, tapi responnya malah Yesus lagi mau dikoreksi gitu kan. Orang-orang orang yang melihat ini ya, bersungut-sungut, orang banyak ini, ya, lalu berkata ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, sudah, coba ya. Sudah nggak nggak terkoreksi, malah mau mengoreksi Yesus Kristus. Kenapa dia ini mau menumpang di rumah orang berdosa? Saudara, kita ini ya saya di dalam kehidupan ini ya kan dan kesempitan hati kita itu ditelanjangi ya dan kita bisa terganggu dengan sikap Allah sendiri ya saya. 
Kita bisa terganggu dengan sikap Allah yang mau merangkul orang berdosa. Kita bisa terganggu ya. Tapi waktu kita terganggu, itu menyatakan berapa berdosa kita sebetulnya. Berapa kehidupan kita ini nggak ada kasih sebetulnya. So, nggak ada kasih. Ada orang yang berdosa, Tuhan mengundang, Tuhan menerima, Tuhan mengampuni. Tuhan memakai. Kalau kita kesulitan dengan itu ya, kita kesulitan. Self-righteousness seperti itu, ya, itu sangat-sangat mematikan ya. Kecuali kita bertobat ya, kecuali kita bertobat, nggak ada kehidupan kekal ya untuk orang-orang yang terus-menerus memelihara self-righteousness. Self-righteousness ini menuju kebinasaan sebetulnya gitu, bukan membawa kepada kehidupan yang kekal. Orang-orang yang nggak rela ya, ini seperti anak sulung yang nggak rela ya, waktu bapaknya itu menerima kembali mengampuni, merestorasi, membuat pesta, anak bungsu yang 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 balik ke rumahnya, nggak nggak rela ya anak sulung ini. Mirip ya sudah di dalam cerita ini ya, kas dukas somehow gitu. Orang banyak ini yang melihat hal itu bersungut-sungut. Bersungut-sungut terganggu ya dengan dengan belas kasihan ilahi yang ada pada Yesus Kristus. ya Terganggu. Ia menang, menang, menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Sudah hati-hati ya saya kalau kita di dalam kehidupan kita, spiritualitas kita, kita akhirnya lebih merenungkan, kita akhirnya, ini hati-hati loh, orang itu orang berdosa loh. Lu jangan deket-deket sama dia. Dia berdosa soalnya gitu ya. Dia ini orang fasik. Kamu hati-hati deh jangan sama dia. Jangan, jangan sama dia. Gitu. Um, lain dia sesuai dengan Yesus ya, sesuai. Lain itu. Inilah orang-orang yang akan mengoreksi Yesus gitu. Karena Yesus ternyata bukan itu ya. Yesus bukan seperti itu. Menarik ya, saya tadi kita kalau mengingat di dalam ayat 3 kan ya. Di situ dicatat bahwa Sakius ini berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Orang apakah Yesus itu ya? Ya ini, orang seperti apakah Yesus? Yang pasti saya, Yesus bukan seperti orang banyak. Bukan seperti orang banyak yang menghindari orang berdosa ini ya. Yang terus kemudian, hati-hati loh ya. Ini kamu jangan sama dia, jangan bergaul sama dia. Orang ini orang bermasalah ini. Racun ya, saya itu racun dan dan Kristus ya Kristus bisa membebaskan kita daripada kedengkian daripada kebencian self righteousness seperti itu saya karena itu karena itu racun sebetulnya di dalam kehidupan manusia ya sudah di dalam bagian ini kan kita namanya aja cerita Sakius ya tokoh utamanya Sakius ya selain ya ada Yesus tapi sebenarnya juga nggak kalah penting adalah Orang banyak ini, so ya. ini mirip seperti kayak cerita Parable of the Prodigal Son. Tentu di situ ya, apa yang cerita paling panjang adalah tentang anak bungsu ini kan memang ya, yang memang rusak terus kemudian menyesal kembali kepada bapaknya. Ya. Memang seperti dia toko utamanya itu. Bapaknya tentu juga penting nih, bapaknya juga. Penting. Tapi anak sulung itu juga bukannya nggak penting ya di dalam cerita ini. Anak sulung ini ya, karakter ini ya, ini bukannya nggak penting di dalam cerita itu ya. Sama saja, kalau kita mau membandingkan dengan bagian ini, posisi orang banyak ini juga bukannya nggak penting, saya karena mungkin kita, ya, saudara dan saya, ini di dalam posisi orang banyak ini loh, posisi orang banyak yang bersungut-sungut ini, ya, yang nggak rela waktu Allah itu berbelas kasihan kepada orang berdosa, karena ya karena kita self righteous, ya, karena kita merasa diri nggak berdosa, merasa diri orang benar, ya, terus kemudian mengatogorikan orang lain yang kita nggak suka itu sebagai orang yang berdosa. Ya, ini kalimat ini menyakitkan deh, saya menyakitkan gitu. Kita boleh assume ya, kita boleh assume di dalam bagian ini ayat ketujuh waktu orang orang yang orang banyak melihat hal itu bersungut-sungut ya, lalu mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Kita boleh assume kalau saudara lanjutkan dalam pembacaan ayat ke delapan ya, Sakius sepertinya mendengar juga kalimat itu saya. Ini cukup safe ya menurut saya assume ini. Karena Lukas kemudian menyambung dengan istilah tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Jadi ini seperti respon Sakius ya, respon Sakius terhadap perkataan orang banyak ini ya. Meskipun dia tentu responsnya bukan terutama kepada orang banyak, tapi di hadapan Yesus ya. Cuma akan 7 dan 8 ini ada sambungannya gitu karena ada kata tetapi itu ya. Orang banyak bersungut-sungut mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, 
Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan empat kali lipat. Ada banyak penafsiran saya tentang bagian ini, saya nggak mau bicarakan bagian itu. Tapi coba saudara ini ya um, merenungkan ini dari perspektif orang banyak. Ini. Siapa ya di antara orang banyak ini yang juga membagikan setengah dari miliknya, memberikannya kepada orang miskin. Dan kalau ada yang pernah diperas akan dikembalikan empat kali lipat. Siapa coba saya di antara orang banyak ini? Gak ada ya, gak ada. Gak ada. Jadi sebetulnya siapa ya di sini yang berdosa ini? Kan orang banyak itu mengatakan ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi kemudian Lukas ya, tidak ya, either Sakius dengar atau nggak dengar. Saya tadi assume dia dengar. Nggak dengar pun, nggak apa-apa. Tetap storynya menurut Lukas. Dilanjutkan dengan cerita Sakius, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Ya. Apakah ini gambaran orang berdosa? Iya sih, ini memang gambaran orang berdosa, tapi ini gambaran orang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Orang berdosa yang diampuni dosanya. Orang berdosa yang bertobat. Orang berdosa yang mengalami keselamatan di dalam Kristus Yesus. Gak seperti yang digambarkan oleh orang banyak. Rumah orang berdosa. Sakius ini orang berdosa. Gitu ya. Itulah sebenarnya dunia. Gitu. Dunia suka sekali ya mengatakan orang lain. Orang berdosa. Gitu. Yang lain adalah yang berdosa. Tapi dari perspektif Tuhan. ya Tuhan menyatakan ini loh ya yang kamu bilang berdosa. Yang kamu bilang berdosa, ya, dia ini memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Dan kalau ada yang dia pernah peras dari seseorang, dia mau mengembalikannya empat kali lipat. Itu yang kamu bilang orang berdosa. Gitu. Siapa sekali lagi saya berdosa di sini? Gitu. Sakius? Atau orang banyak ini? Siapa yang lebih berdosa sebetulnya? Sakyus memang orang berdosa sih ya, dan ya Yesus tahu memang dia adalah orang berdosa, tapi Yesus kemudian mengatakan terakhir di ayat 910 ini ya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, orang ini pun anak Abraham. Lalu ayat yang terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Betul sih memang Sakyus ini orang berdosa, dia terhilang, betul dia terhilang, Yesus mengatakan anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Berarti Sakius termasuk di dalam kategori ini, kategori yang hilang. Betul, dia hilang, tapi dia didapatkan kembali. Tapi bagaimana dengan orang banyak ini? Ceritanya yang ngegantung ya, saya di sini ya. Sudah kalau sudah baca di dalam bagian-bagian yang lain ya, saya itu di bagian lain ada cerita-cerita khususnya tentang mujizat ya. Sudah akan mendapati respons orang banyak di situ ya, melihat bagaimana Yesus setelah menyatakan mujizat itu yang menyembuhkan orang dan sebagainya. Lalu Lukas mencatat, maka orang banyak itu ikut memuliakan Allah. Nah itu responsa positif ya, saya. Orang banyak itu, ini secara liturgically speaking, ya, mewakili jemaat, ikut resonans memuliakan Allah karena pekerjaan Tuhan yang sudah dikerjakan, yang sudah dinyatakan itu ya. Tetapi pada bagian ini ya, saya, cerita Sakius, gak ada catatan ya, Lukas membiarkan ini uh, hanging ya ceritanya. Loh, jadi terus kemudian banyak, bagaimana dong orang banyak ini? Nah, Orang banyak ini responsnya apa gitu? Gak ada sih di dalam bagian ini gak ada ya. Ngegantung ya. Persis seperti kayak cerita anak sulung itu ya. Setelah bapaknya ngomong ya persuit anak yang sulung untuk masuk juga ikut di dalam persekutuan bersama gitu. Persekutuan meja ya. Di dalam pesta itu. Tapi terus kemudian kita gak, gak mendapatkan cerita. Jadi anak sulungnya akhirnya masuk atau tidak. Hanging gitu ya sih. Hanging ini. Uh, digantung cerita anak gitu. Kenapa ya sih digantung? Ya karena ini menuntut Jawaban saudara dan saya. Sekali lagi ya, kalau kita memosisikan diri kita dalam posisi orang banyak, saudara harus lanjutkan nih ceritanya. Setelah Yesus mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakius sih jelas adalah kategori kelompok orang yang hilang ini, orang yang berdosa ini. Yang untuknya Yesus memang datang. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita ini orang yang terhilangkah? Yang untuk kita Yesus juga datang, atau kita menganggap diri kita sebagai yang gak pernah hilang, yang gak berdosa, yang gak perlu Tuhan Yesus. 
yang yang mana Zoe ini? Yang mana? Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur kami bisa sekali lagi membaca cerita ini dan Tuhan menolong kami untuk bisa memaknainya, mengalaminya di dalam kehidupan kami dan berkati supaya kami boleh terus bertumbuh dengan kekaguman akan keluasan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan, penerimaan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan pertumbuhkan kami menjadi orang-orang percaya yang Semakin dewasa di dalam Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat malam, saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Amin.